ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ആൻ ആംഗിൾ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ ഒരു ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണ് ഈസ് ഇറ്റ്സ് കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഓക്കെ അപ്പോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വേറൊന്നും അല്ല ഒരു പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ എട്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് ഉണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആംഗിൾ ഉണ്ട് ആ ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെന്ററി ആംഗിൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ആയിരിക്കുമോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കുമോ നാൽപ്പത്തഞ്ചിനേക്കാളും കുറവാണോ എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ചോദ്യം അപ്പം ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പോകും കൺസിഡർ എൻ ആംഗിൾ കൺസിഡർ an angle greater than consider an angle greater than etra degree 45 degree appo or angle varne 50 degree kanda 45 nekkal koodal alle appo njan aa angle um vera unknown angle kuda kootuvan appo etra endu kittrom nu avaru parayna complementary alle avaru parayna complementary nu parayna rendu kuda kootumba 90 degree kittanum appo rendamatha angle etra irikkum 90 minus 50 answer etra kittum 40 ഡിഗ്രി കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഇത് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണേൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനൊരു ആംഗിൾ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കുവാന്നായിരിക്കാം ഉണ്ടോ എയ്റ്റ് ഡിഗ്രി എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ആ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രീനേക്കാളും കൂടുതലല്ലേ എയ്റ്റി അതും വേറൊരു ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ എത്ര ഡിഗ്രി കിട്ടും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടും സോറി വൺ എയ്റ്റി അല്ലല്ലോ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ ഞാൻ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയും വേറെ റണ്ണോൺ ആംഗിളും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി കിട്ടുന്നു അപ്പം രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ എത്ര ആയിരിക്കും 90 മൈനസ് എയ്റ്റി അപ്പം ആൻസർ എത്ര കിട്ടും ടെൻ ഡിഗ്രി ഓക്കെ അപ്പം കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ അതിനകത്ത് കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ എത്രയാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ഫോർട്ടി രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ കോംപ്ലിമെൻ്ററി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടിയ ആംഗിൾ എത്രയാണ് ടെൻ ഡിഗ്രി അപ്പം കോമൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം കോംപ്ലിമെൻ്ററി കോംപ്ലിമെൻ്ററി ആംഗിൾസ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈസ് ലെസ് ദാൻ എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഏതാ വരുന്നത് ഈസ് ലെസ് ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് മൂവ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഓക്കെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഞാനതൊന്ന് വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു ലൈൻ ആണ് ഇത് വേറൊരു ലൈൻ ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകും എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ രണ്ട് ലൈൻസ് ഞാൻ വരച്ചേക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് നമുക്കിത് പേര് കൊടുക്കാം ഇത് എ ഇത് എ ബി ഉണ്ടോ ഇനി ഇപ്പുറത്തെ ഏതാ ഡി സി ഉണ്ടോ ഇത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഓ കണ്ടോ അപ്പൊ ഇവിടെ രണ്ട് ലൈനുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാണ് അല്ലെ രണ്ട് ലൈനുകൾ മീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആ മീറ്റ് ചെയ്ത പോയിന്റ് ആണ് ഒ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ ഞാനിവിടെ എഴുതാം എ ബിയും സി ഡിയും കണ്ടോ ആർ ടു ലൈൻസ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി ആർ എന്താണ് ടു ലൈൻസ് അല്ലെ ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് ദേ ഇൻ്റർസെക്ട് അറ്റ് ഓ കണ്ടോ ദെൻ ദെൻ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി കണ്ടോ എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ദെൻ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ഇതാണ് സി ഒ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടോ ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ഉണ്ടോ സി ഒ ബി ആംഗിൾ എ ഒ ഡി ആൻഡ് ആംഗിൾ സി ഒ ബി ആർ എന്താന്ന് പറയാം വെർട്ടിക്കലി ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഉണ്ടോ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താന്ന് മനസ്സിലായി രണ്ട് ലൈനുകൾ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യാ
ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് വേണേൽ വേറെ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് തരാം നിങ്ങൾക്ക് അതെ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആംഗിൾ ഇത് രണ്ടും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഞാൻ വേണേൽ അത് പേര് എഴുതി കാണിച്ചു തരാം ആംഗിൾ നിങ്ങൾ തന്നെ പറ എ ഒ സി എ ഒ സി കണ്ടോ അതുപോലെ തന്നെ ആൻഡ് ആംഗിൾ ബി ഒ ഡി തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം സി ഒ എ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തെറ്റൊന്നുമില്ല അപ്പം എ ഒ സി അല്ലെങ്കിൽ ബി ഒ ഡി ഓക്കെ രണ്ടു പേരും എന്താണ് ദ ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ഓക്കെ ഓക്കെ പിടി കിട്ടിയല്ലോ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് പോവാം എന്നിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാം അപ്പൊ എപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുക നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതുവാണേ ഒരു നോട്ടായിട്ട് ഞാൻ എഴുതുവാണ് വെർട്ടിക്കലി വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആർ എന്താണ് ഈക്വൽ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിളുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളുകൾ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിനി ഈ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തുണ്ടല്ല കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെ വരും നേരത്തെ കേസിലാണെങ്കിൽ എ ഒ ഡിയും ബി ഒ എ ഒ ഡിയും സി ഒ ബിയും അല്ലെ രണ്ടുപേരും വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് അവർ ഈക്വൽ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഒ സിയും ഡി ഒ ബിയും തിരിച്ചും പറയാം കേട്ടോ എ ഒ സി എന്നോ സി ഒ എ എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും പറയാം സി ഒ എയും ബി ഒ ഡിയും രണ്ടുപേരും വെർട്ടിക്കൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് അവരൊക്കെ എന്താണ് ഈക്വലും ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ഫിഗറിന്റെ ഫിഗറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആംഗിൾ വൺ ഈസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ആംഗിൾ ടു ആംഗിൾ വൺ ആംഗിൾ ടൂവിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആണോന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾ വന്നാൽ നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അറിയോ അതെ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടൂ അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു വര വരച്ചു തുടങ്ങണം കണ്ട ആംഗിൾ വൺ കണ്ടോ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ആംഗിൾ ടൂവിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ ആംഗിൾ വണ്ണിൽ നിന്നൊരു വര വരച്ചു തുടങ്ങിയാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എവിടോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ആംഗിൾ ടൂവിലോട്ട് വരാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ആ ആംഗിൾ വണ്ണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആര് ആംഗിൾ ടു ഓക്കെ ഇനി നോക്ക് ഞാൻ ഇത് ആംഗിൾ വൺ ഇവിടുന്ന് വരയ്ക്കാലോ ആംഗിൾ വൺ ഇങ്ങനെ വരച്ചു തുടങ്ങുവാണെങ്കിൽ എനിക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ആംഗിൾ ഫൈവിലോട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ആംഗിൾ വൺ ആരോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് ആംഗിൾ ഫൈവിനോടും അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ വണ്ണിന്റെ അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾസ് ആരൊക്കെയാ ആംഗിൾ വണ്ണും അല്ല ആംഗിൾ വണ്ണിനോട് അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആരൊക്കെയാ ആംഗിൾ ടൂവും ആംഗിൾ ഫൈവും കണ്ടോ അപ്പൊ വണ്ണും ടു അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു വര വരച്ച് നോക്കിയാൽ കണ്ടോ അപ്പൊ രണ്ട് വണ്ണിൽ നിന്ന് വരച്ചു തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ടൂലും വരയ്ക്കാമല്ലോ ടൂലോട്ട് എത്താലോ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് എത്താൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ വണ്ണിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ വരാം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ടൂയിൽ കൊണ്ട് നിർത്താലോ അപ്പം വണ്ണും ടൂവും എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വണ്ണും ഫൈവും എങ്ങനെ അഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണെന്ന് എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും വണ്ണിൽ നിന്ന് ഒരു വര വരച്ച് തുടങ്ങുക അത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഫൈവ് ആംഗിളിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് ത്രീയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലല്ലോ ഫോർ കടന്നാലല്ലേ ത്രീയിലോട്ട് എത്തിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ണിൽ നിന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ത്രീയിലോട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വണ്ണും ത്രീയും എന്തല്ല അഡ്ജസ്റ്റ് അല്ല പക്ഷെ വണ്ണും ഫൈവും എന്താണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ആണ് അടുത്തടുത്തുള്ള ആംഗിളുകൾ അത്രയാണ് അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാം ആംഗിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ആംഗിൾ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ആംഗിൾ സി ഒ ഇ ആണ്
എയും എ ഒ ഇയും എ ഒ സിയും എ ഒ ഇയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ചോദ്യം അല്ലേ എ ഒ സിയും എ ഒ ഇയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് നമ്മുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ എ ഒ സി എ ഒ ഇ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്നറിയോ അത് അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് അല്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റീസൺ ഇവിടെ എഴുതാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിരുന്നു ഈ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഇല്ലേ ആംഗിൾ എ ഒ സി ഇല്ലേ ആ എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിൾ തന്നെ എ ഒ ഇയുടെ ഒരു പാർട്ടാണ് ഇവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് എ ഒ സിയും എ ഒ ഇയും അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ആംഗിൾ എ ഒ സി കണ്ടോ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈസ് എ പാർട്ട് ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും എ ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആംഗിളിലുള്ള ഒരു ഭാഗം മാത്രമാണ് എന്ത് എ ഒ സി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ എ ഒ സി ആംഗിൾ എ ഒ സി ഈസ് എ പാർട്ട് ഓഫ് ആംഗിൾ എ ഒ ഇ ഓക്കെ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തേർ ഫോർ ആംഗിൾ എ ഒ ഇ ആൻഡ് ആംഗിൾ എ ഒ സി ആർ നോട്ട് adjacent clear aanalla idea okay appo namakku next question lodu move cheyam edana question number 3 uh, do angle coe and eod form a linear pair angle nokka ningale coe 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 um eod um നോക്കാം ഞാൻ ആംഗിൾ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഏതാ ആംഗിൾ ഏതാ സി ഒ ഇ ഇതാണ് സി ഒ ഇ എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിള് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ ഇ ഒ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിൾ ഏതാ ഇ ഓ ഡി കണ്ടോ നോക്കിയേ ആംഗിൾ സി ഒ ഇയും ഇ ഒ ഡിയും എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് അവരുടെ ചോദ്യം ലീനിയർ പെയർ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് അവരുടെ ചോദ്യം ഓക്കെ നോക്കിക്കേ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ആംഗിളിൻ്റെ ലൈൻ അല്ലേ ഈ രണ്ട് പേരും കൂടെ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ലൈൻ്റെ ആംഗിൾ അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ അല്ലേ കണ്ടോ ഈ രണ്ട് ആംഗിളും കൂടെ കൂടി ചേരുമ്പം ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ്റെ ഒരു ആംഗിൾ അല്ലേ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും എത്ര ഡിഗ്രിയാണ് ഇപ്പം ഞാനിവിടെ വരയ്ക്കുകയാണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആണ് ഓക്കെ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ ഞാനിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണേ കണ്ടോ ഈ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൊത്തം എത്ര ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ആംഗിളും ഈ ആംഗിളും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ ഏതൊക്കെയാ സി ഒ ഇയും ഇ ഒ ഡിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്നാൽ അതൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയി മാറും സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൻ്റെ ഉള്ള ഒരു ആംഗിൾ ആയി മാറും അപ്പൊ ആംഗിൾ എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ആംഗിൾ സി ഒ ഇ and angle eod coe and angle eod endana together together form a line together form a line rendu verum kada endu form cheyidu line so that so that endana so that they are linear pair so that they are linear pair avaru rendu verum kada koodi chernal endu form cheyum or linear pair form cheyum okay next question lot va question number 4 endana question number 4 varayna endha chodi idane question number question ningal onnu vaayiche angle bod um edana bod bod um adu pole enna doa പി ഒ ഡിയും അതുപോലെ തന്നെ ഡി ഒ എയും ഓക്കെ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി എന്നാണ് അവർ ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ തന്നെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ എന്താ മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യം ആംഗിൾ ബി ഒ ഡിയും അല്ലേ ആംഗിൾ ഡി ഒ എയും ആംഗിൾ നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ ബി ഒ ഡിയും ഞാൻ ഇവിടെ ഹൈലൈറ്റർ വെച്ച് കാണിച്ചു തരാം ബി ഒ ഡിയും ഡി ഒ എയും കണ്ടോ 
അപ്പൊ ആ രണ്ട് ആംഗിൾസ് ആംഗിൾ ബി ഒഡിയും ആംഗിൾ ഡി ഒയും ടുഗദർ ടുഗദർ ഫോം എ ലൈൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദേ ആർ അവരെന്താണ് ദേ ആർ ലീനിയർ അവർ രണ്ടുപേരും എന്താണ് ലീനിയർ ആണ് അല്ലെ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ലീനിയർ അല്ലേ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് ബി ഒ ഡിയും ഡി ഒ എയും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ വേണം എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ കിട്ടുന്നത് അവർ രണ്ടുപേരും ലീനിയർ ആണ് ടുഗദർ ഫോം ബി ഒ ഡി ആൻഡ് ഡി ഒ എ ടുഗദർ ഫോം എ ലൈൻ അല്ലേ ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ടുഗദർ ഫോം എ ലൈൻ ദേ ആർ എന്താണ് ലീനിയർ ലീനിയർ ആണ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ആൻഡ് സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് ഈസ് എത്ര ഡിഗ്രിയാ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി അല്ലേ സോ ദേ ആർ സപ്ലിമെൻ്ററി ഇവർ എന്താണ് സപ്ലിമെൻ്ററി ആണ് കിട്ടിയല്ലോ ഐഡിയ ശരി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണേ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എന്താണ് ഫൈവ് എന്താണ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് ആംഗിൾ വൺ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു സോറി ആംഗിൾ വൺ ഫോർ ഫോർ കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈവ് കഴിഞ്ഞായിരുന്നു ഫൈവ് ഫിഫ്ത് തൗസൻഡ് അല്ലേ ആംഗിൾ വൺ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ ടു ഓക്കെ അപ്പൊ ആംഗിൾ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ ടു ആണെന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് ആംഗിൾ വൺ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ആംഗിൾ ടു ആണോ അല്ലല്ലോ അല്ല നോ നോ ആംഗിൾ വൺ ഇസ് നോട്ട് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ടു ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഇനി ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ നമുക്ക് അത് വേണമെങ്കിൽ നോക്കാം ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണോ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കാരണം എന്താണ് ദർ ഫോംഡ് ബൈ ദ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് ലൈൻസ് എന്താണ് എ ബി ആൻഡ് സി ഡി അല്ലെ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫോർ ആർ എന്താണ് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് അല്ലെ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കോ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ഫോറും അത് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താ ഏതൊക്കെ ലൈനുകളാണ് എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും എ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും സി ഡി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനും ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാക്കിയ ആംഗിൾ അല്ലേ വണ്ണും ഫോറും അപ്പൊ അത് രണ്ടും എന്ത് ആംഗിൾസ് ആ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് അപ്പൊ ആംഗിൾ വൺ ആൻഡ് ആംഗിൾ ഫോം ഫോർ ആർ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് കാരണം എന്താ ദേ ആർ ഫോംഡ് ദേ ആർ ഫോംഡ് ബൈ ഇന്റർസെക്ടിംഗ് ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാ ലൈൻസ് ഏതൊക്കെയാ എ ഒ ബിയും ഡി ഒ സി ലൈൻസ് അല്ല നമുക്ക് ഒ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ നമ്മളെ ലൈൻ്റെ അറ്റത്തുള്ളത് ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ മതി എ ബിയും സി ഡി ബൈ ലൈൻ അല്ല എ ലൈൻ എ ഒ ബിയും ഡി ഒ സി ഓക്കെ ക്ലിയർ ആണല്ലോ ഐഡിയ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനിലോട്ട് നമുക്ക് മൂവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ വാട്ട് ഈസ് ദ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഓഫ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഓക്കെ അത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാമല്ലോ വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ആംഗിൾ ഫൈവ് ഏതാ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ആംഗിളിനോട് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന എക്സാക്റ്റ് ആയി ഇവിടെ മെഷർ ചെയ്ത ആംഗിൾസ് ഒന്നും ഇല്ല പക്ഷെ അതിന് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളാണ് സി ഒ ബി കേട്ടോ ആംഗിൾ ഫൈവിന് വെർട്ടിക്കലി ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആംഗിളാണ് എന്ത് സി ഒ ബി അപ്പം ഞാനതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ആൻസർ ആയിട്ടൊന്ന് എഴുതിയേക്കാം നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് നമുക്ക് എഴുതിയേക്കാം സിക്സ് തൗസൻഡ് അല്ലേ എന്താണ് ആംഗിൾ ഫൈവ് is formed is formed by the intersection by the intersection of ab and cd okay 
therefore angle 5 in the vertical opposite angle 5 alle angle 5 in the vertical opposite angle aanu endu angle aod alle sorry angle 5 ennu parayna aod aanu sorry sorry angle 5 ennu parayna aod alle undo angle 5 ennu parayna aod alle appo aod da vertical opposite angle ennu parayna eda aod da vertical opposite angle eda cob appo angle 5 inde vertical that is inde vertical opposite angle aanu uh, vertically opposite angle eda angle cob okay clear alle next question lot move next one move ya appo question edana indicate which pair of angles are vertically opposite angle okay vertically opposite aayittulla angles gal edakke aanu namukku nokka ഓക്കെ അപ്പോൾ അപ്പം ഞാനിവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് പേരുകളും എല്ലാം കൊടുക്കണം പേരുകൾ കൊടുക്കാം 